Yes, karibu tena Ayo TV na leo Ayo TV imepata nafasi ya kupiga story na moja ya mtanzania anaitwa DMK. Ni mtanzania ambaye aishi sana Bongo, ya anaishi mbele, lakini amekuwa akishirikiana sana vizuri na wasanii wa hapa Bongo. Kuna namna gani pia wanatengeneza channel za kuchomoka na kufanya vizuri huko duniani ambako mziki unafanya vizuri. So tumepata nafasi kupiga na story. Kuna vitu tutafahamu kwa sababu sasa hivi yuko Bongo, kuhusiana na yeye, maisha yake lakini pia na hizi shughuli zake ambazo amekuwa akizifanya. Bro Kwema. Kwema. Uko fresh? Fresh kabisa. Bwana harakati vipi? Fresh. Karibu tena Bongo. Asante sana. Mko na kuona muda na una, una kama muda gani hivi? Ah, na kama 7 days. Yeah. Kuna shughuli yote umekuja kuifanya maalum ama ni issue binafsi? Ah, ni, ni, ni issue binafsi tu, ni issue binafsi. Ah, wakati huo pia ah, nimeona nipate muda kidogo kuongea na na you know watu wa entertainment, you know kubadilishana mawili matatu si unajua tena. Kuna vitu vingi ambavyo wao wanavijua hapa na kuna vitu vingi ambavyo mimi navijua vya kule. Kwa hiyo tupata muda wa kubadilishana mawazo kidogo. Ni fresh sana. Sawa, najua Tanzania kuna wengine utakuona leo kwa mara ya kwanza au kuna wengine wanakuonaga ila wafahamu kidogo kuhusiana na wewe. Hivi jina kamili ni lipi maana wanasikia tu DMK DMK. Uh, jina kamili ni Dixon Mkama. Hizo DMK hizo ni initials, ni initials za, za jina langu. Yeah. Na asili kwa hapa Tanzania ni nyumbani wapi hapo? Ah nyumbani hapa Dar es Salaam lakini uh, uzazi wangu ni watu wa Musoma. Yeah. Sawa. Na uliondoka mwaka gani Tanzania kwenda Marekani? Ah uh, niliondoka zamani sana ilikuwa uh, 1999 kwa mara ya kwanza. Yeah, kwa 1999 ilikuwa mdogo tu. Kaa nimeondoka, nimeenda kusoma, then nikamaliza shule, nikaendelea kuishi huko huko. Na zaidi miaka 20. Yeah, basically yeah kama 20 21 hivi. Na ulisomea nini kule? Ah uh, nilikuwa nasomea uh, business administration. Okay. Yeah. Uko vizuri kwenye hicho kitengo kabisa. Ah kitengo hicho niko vizuri. <laughs> uh, ukapata kazi labda kule na kazi yako ya kwanza unaikumbuka ilikuwa kazi gani? Uh, kazi yangu ya kwanza nilikuwa nafanya uh, kwenye hoteli. Nilikuwa uh, Sheraton Hotel na nilikuwa upande wa sales and marketing. Okay. Yeah. Nifanya kwa muda wa kama miaka saba, yeah, a total of seven years, uh, Sheraton. And then, uh, uh, bada ya hapo, ni kawa nafanya na hoteli nyingini tena, ni kusimu ni yama Sheraton, ni kama ya Riz Carlton. Uh, it's one of the uh, leading hotel brand in the world. Uh, I think it's the biggest hotel brand in the world. Uh, nifanya nao wali, and then, uh, pindi nafanya ya Nikio Riz Carlton, uh, that's the time ambayo nilikuwa nafanya hicho kupevia na fanya na biashara zangu zingi binafsi. Yeah. Kawaje kwenye muziki kwa sababu mambo ya biashara na muziki entertainment kwa yeah, Entertainment ni kitu ambacho kwanza nilikuwa nakifanya toka nikiwa shule. Mm. Achili mbali kwamba nilikuwa nasoma uh, business administration lakini nilikuwa nafanya mambo ya entertainment pia. Uh, mambo haya ni, ni, ni mimi ni first of all ni mtu ambaye napenda sana muziki. Napenda sana muziki na ni kitu ambacho nilikuwa nakifanya uh, toka nikiwa nikiwa shule na mimi mwenyewe najua watu wengi wajui uh, background yangu mwenyewe nilikuwa kidogo na na, na rap rap kidogo <laughs> nikiwa najua watu wengi wajui lakini yeah kiuza watu wanajua vizuri wanajua hilo kuna rap rap kidogo lakini niliingia kwenye mambo entertainment kwa sababu uh, nilikuwa na party sana na you know ilikuwa ni watu ni wale watu ambao yani kuanzia juma Monday to Sunday, yani klabu, nini, vitu kama hivya. Yeah. Toka tu job wewe. Yeah, toka tu shule, yani dioni, usiku, yani. Sabu kama manikani ujua kuna klabu from Monday to Sunday. Kwa hiyo, you know, mara nyingi ni kuwa naonekana huko. And then, uh, nikaja kurealize kwa mba napenda sana mziki. Na, na, na kule nilipo ni kama kwenye kitovu cha mziki. Sasa nikasema kwa mba... Uh, tutafanya aje ilikusudi ya watu liopo huku pia na sisi mziki wetu weze mwezi kufika huku. So everything started from there. Yeah. Saf sana. Na unakumbuka msani wako kwanza kumpeleka marekani ya kaanza kufanya kitu ilikuwa nani? Uh, msani wa kwanza kabisa ambaye tuli mpeleka. Yani mimi pamoja na wenzangu. Kusababu uh, najua watu wengi wana mimi lakini tuko watatu sisi. Niko mimi. Uh, kuna bwana moja nitu aligate. Na kuna mgea nitu wa innocent batumula. Sasa huwa tunafanya vivitu pamoja. Yeah, yeah. Kila mtu na, na, na kampuni yake. Yani wote kama watatu huwa tunajita DTB. Lakini uh, ka, ka, kila mtu na kampuni yake peke yake. Kuna kampuni moja nito Safari Entertainment. Kuna um, uh, Mapromo ambayo likuwa mzoni kwa gana hito JMP. Na pamoja na DMK Globe. 
Uh, na watu tunakuwa tunafanya huwa manyingi kama ukiona hata zile flyer zetu huwa kampuni zote tatu zimekuwa listed pale. Yeah. Na uh, kila mtu ana kitengo chake of course. Uh, mi na kitengo changu na Ligata na kitengo chake na Batamula naye ana ana kitengo chake. Kwa hiyo um uh, uh, David Obeskari. Yeah. Yeah, msanii wa kwanza alikuwa ga Mr. Nice back in the days na uh, kwa kipindi kile actually ambaye alikuwa alikuwa mbele sana ku 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 ku, ku, ku shughulikia Mr. Nice alikuwa bwana Ligate na um swinge tulikuwa tu upande wa nyuma nyuma lakini Mr. Nice ndio alikuwa msanii wa kwanza kabisa ambaye aliweza kuja Marekani kipindi hicho na ilikuwa ni 2006 imeshakuwa like uh, uh, basically like uh, 14 15 years now since tumepeka msanii wa kwanza okay. yani baada ya hapo ndio akaja kufuta kina Alikiba na uh, tukaja tukafanya na tushike kufanya show na Professor J of course Professor J ilikuwa CCO sisi tuliomleta lakini baada ya kuwa ameshafika kule uh, tuliweza kufanya na event yeah Yeah. Kwa mafanikio ya Mr. Nice kwa kipindi kile ilikuwa aje nisho yake yeah, Kwa kipindi kile kwa kweli uh, Mr. Nice mafanikio yake ilikuwa ni makubwa sana Yalikuwa ni makubwa sana kwa sababu um, Kwanza wa Tanzania walikuwa hajawai kuona msanii kutoka Tanzania amekuja kule So that was the very first time Tasa you can imagine kwamba kitu kimefanyika kwa mara ya kwanza Kwa hiyo mapokezi na ule muamko wa watu uh, ulikuwa ni mkubwa sana na actually hata uh, hata venue ambazo zilifanyika tulifanyia kwa kipindi kile zilikuwa ni venue ambazo Mr. Nice alifunga sana you know right eh? yeah sawa na huwa ni zile show zenu mnazozifanya mara nyingi ni mnawa mnaangalia Tanzania ambao wanaishi kule ndio mnaangalia namna ya kukusanya mnawafanyia ama pia mnajaribu kwa Marekani ambao wako kule ama inakuwaje ili waweze kuelewa bongo flavor okay back in the days uh, when everything started Um, chukua tuna depend kwa wa Tanzania peke yake. Uh, lakini kadi siku tunazidi kwenda uh, na promotion ambazo tunazifanya za kutangaza mziki wetu uh, kwa mataifa mbalimbali mbali through uh, different uh, outlets. Sabu tuna, tuna madij ambao wa tuna, tuna hapa mziki zetu, tuna watu wa media, uh, kuna mapromoter wa uh, different countries ambao tuna tunasambazia kazi zetu. Sasa uh, tulivanza of course we were depending on the Tanzanians na uh, um, uh, baada ya skin uzidi kwenda ikawa sasa uh, tuna depend kwa wa Tanzania na East Africans in general kama Kenya, Uganda uh, na nchi zinazotuzunguka. And then uh, kadri muziki wetu unazidi kukua na audience yetu nayo inazidi inazidi kukua. Sasa right now uh, tumefikia where uh, tuna depend on uh, Tanzanians, you know, East Africans, Africans. Na kuna baadhi wasanii ambao um, sasa hivi tukiwa tunafanya nao show hata Americans wanakuja. Yeah. Safi. Na kwa kipindi cha Tanzania ni kama wangapi hivi mko mnaweza kukusanya kwenye venue moja? Um na hiyo namba hiyo ni kwamba sisi tukipiga tukiwa hapa tukosi wa Tanzania 1000 kadhaa. Uh, honestly speaking, I depend with the artist. Sio kila msanii anaweza kukusanya the same number. Nafikiri hiyo hiyo iko ni mahali pote. Sio tu uh, Marekani au Ulaya hata hapa Tanzania. Um, kuna msanii mwingine anaweza akafanya show let's say uh, uh, Diamond Jubilee na akajaza. Kuna mwingine anaweza kafanya pale asijaze. Kwa hiyo inategemea tu na msanii mwenyewe ni ni msanii gani. Kuna wasanii ambao uh, akimpeleka kwenye venue ndogo basically unakuwa umejipunja mwenyewe na kuna wasanii ambao ukimpeleka kwenye hizo venue ndogo ndio unakuwa venue ambazo zinawafaa kama alikiba alichukuaje alikiba alikomand ali watu wengi komand watu wengi kwa sababu um, by that time alikiba was the second artist kipindi kile of course ikuja tukaendelea kufanya naye kazi na baadaye na baadaye but uh, uh, kwa kipindi kile cha kwanza alipokuja mara ya kwanza uh, alikuwa ni kama msanii wa pili kuweza kufanya naye kazi kwa hiyo uh, uh, audience yako na chukua kipindi kile ilikuwa ni kubwa sana uh, at least a thousand people you know right? na kwa nchi kama Marekani unajua kupata watu elfu moja afu just Tanzanians only ni wengi sana you know right? so, sababu sio nchi yetu unajua um, yeah na so far mna wasanii kama wangapi hivi mmeshapeleka Marekani ambao mnawakumbuka kwa haraka haraka idadi yao um, kutoka Tanzania only au kwa sababu kutoka Tanzania kutoka Tanzania um, I can just name the few tumeshafanya na hivyo nice alikiba professor j shafanya nai shafanya na diamond shafanya na lina malaika uh, christian bella 
uh, ya moto band kipindi hicho wakiwa wote as a group uh, tulishai kufanya na king kiki eh? no 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 kitama chupi yeah eh uh-huh. shafanya na um, omi dimples rayvani harmonize um nani mwingine vanessa mde shilole uh, yeah ni wengi <laughs> katika hao ambao unaona aliuaga kabisa nani nitaka kumsahau msanii wangu <laughs> nani li, aliumiza kabisa nani alifanya vizuri zaidi zaidi na zaidi uh, to be honest wasanii wote walifanya vizuri kufanya vizuri uh, lakini of course uh, tunasema alifanya vizuri uh, kila mtu alifanya vizuri kutokana na na uwezo wake yeah kutokana na uwezo wake muone kwa sababu uh, unajua tena hata uh, even here in Tanzania uh, kila msanii wasanii wana uwezo tofauti you know right? kuna um, kuna wasanii wengine unaweza kufanya nao kama nilivyosema mwanzo kama unaweza kufanya nao kwenye kwenye venue fulani afu ukapata watu ambao maybe venue ikawa ndogo au venue ikawa kubwa kwao. Sasa hiyo yote ni iko, iko everywhere. Sio not just in Tanzania hapa au in America only. Hiyo iko everywhere. Na so far, so far um, sania mbaya alishawahi ku uh, kupata watu wengi zaidi na kuvunja like records ambazo zimepita na kupita ni Diamond. Na yeah, which is which is normal. I'm based on a uh, uh, um, caliber ya Diamond of course msanii mkubwa msanii mkubwa hapa ni msanii msanii mkubwa that means ni msanii mkubwa nje ya Tanzania pia yes yeah